चलो बच्चों तो आज बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में फाइव रेस टू पार एक्स माइनस थ्री रेस टू पार एक्स इक्वल टू सिक्सटीन सो अगर देखा जाए एक नजरिए से तो काफी आसान क्वेश्चन है लाइक फाइव रेस टू पावर एक्स माइनस थ्री रेस टू पावर एक्स एंड दैट इज इक्वल टू फोर स्क्वायर तो इफ यू सी दस दिस इज वेरी सिंपल की इट इज अ पाइथा गोरस थे फाइव स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर एंड दैट कम्स इक्वल्स टू फोर स्क्वायर तो अगर इतना ही आसान था और एक्स इक्वल्स टू टू हिट एंड ट्रायल से आंसर निकालना था देन वाई दिस वीडियो नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल बट ये इतना सिंप्लीफाइड है नहीं ऑल दो ये आंसर तो निकल गया वन ऑफ द वैल्यूज वी आर गेटिंग दैट एक्स इक्वल्स टू टू इज गोइंग टू सेटिसफाई दिस इक्वेशन एंड वी हैव गॉट द आंसर बट द क्वेश्चन अराइज इज दैट कैन बी गारंटी कि इसका सिर्फ यही एक सोल्यूशन है देर इज नो अदर डेसिमल सोल्यूशन नो नेगेटिव सोल्यूशन एक्स की कोई और वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा ऐसा कैसे कह सकते हो Do you have any proof for that? तो यहां पर कम्स कि नहीं भैया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाने की आवश्यकता है तो लेट सी सो वी हैव गॉट दिस इक्वेशन फाइव रेस टू पावर एक्स माइनस थ्री रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू जस्ट राइट इट सिक्सटीन या फोर स्क्वायर वट एवर यू विश नाउ आई एम ट्राइंग टू डिवाइड बोथ साइड बाई फाइव रेस टू पावर एक्स आई टेल यू वाई एम आई डूइंग दिस तो मैंने जब दोनों साइड फाइव रेस टू पार एक्स से डिवाइड किया तो फाइव रेस टू पार एक्स बाई फाइव रेस टू पार एक्स विल बी वन Why? Because you know a minus b divided by c is nothing but a by c minus b by c. So this gets divided by both. So this is five raised to power x by five raised to power x uh, is one, and then minus three raised to power x upon five raised to power x. That is equal to sixteen upon five raised to power x. Cool. So this is one minus. This will become three by five whole raised to power x and minus sixteen. Sorry, equals to sixteen. Uh, or you can say four by five whatever. So sixteen upon five raised to power x. Now just send this negative part to this side. So we'll get one equals to three by five whole raised to power x plus sixteen upon five raised to power x. Ha, huh, five raised to power x. Now if you see it carefully, so this is a decreasing graph. If you see it, so basically this three by five is a is a number less than one. So any number less than one and having a power x where you keep on increasing the x. So if you take x to zero, say for example, we take zero to zero. तो इफ इफ वी इफ वी पुट एक्स ग्रेटर देन जीरो तो वन डालो तो थ्री बाई फाइव टू डालोगे तो थ्री बाई फाइव का स्क्वायर विच इज अगेन लाइक पॉइंट सिक्स का स्क्वायर पॉइंट थ्री सिक्स सो दिस इज बेसिकली पॉइंट सिक्स सो पॉइंट सिक्स रेज टू पावर एक्स सो पॉइंट सिक्स रेज टू पावर वन इज पॉइंट सिक्स देन पॉइंट सिक्स रेज टू पावर टू इज पॉइंट सिक्स का स्क्वायर दैट इज पॉइंट थ्री सिक्स छोटा हो गया इससे सिक्स से छोटा इफ यू पुट पॉइंट सिक्स पावर थ्री इट विल बी पॉइंट टू वन सिक्स तो ये और छोटा हो गया Isn't it? So you it it will keep on decreasing. So this is a decreasing graph for sure. And same goes with this. ये भी एक decreasing graph है. And both the graphs are exponential graph. Okay. तो मेरे को एक बात तो पता चल गई that both the graphs are decreasing graph. Okay. And one more thing that this this graph is never ever going to be equal to zero. ये जो right hand side है ना this right hand side is never going to be equal to zero. तो अगर ये कभी zero नहीं होगा this means कि मतलब ये वाली जो value है this value इसमें y कभी जीरो आएगा ही नहीं हम्म तो एक मिनट y जीरो नहीं आएगा तो चलो बना के देखते हैं थोड़ा सा ग्राफ कैसा बनेगा बिकॉज वट एवर वैल्यू तुम इसमें पुट कर लो ऑफ x का बट इट विल इट विल नॉट बी गिविंग यू दैट वैल्यू तो चलिए चल के देखते हैं नाउ जस्ट मेक अ ग्राफ लाइक दिस या उतने उतने डिटेल में नहीं जाते हैं यू नो दैट दिस इज गोइंग टू बी अ डिक्रीजिंग ग्राफ अब ये डिक्रीजिंग मतलब समथिंग ऑफ दिस शॉर्ट आप x की जैसे जैसे वैल्यू आगे करते जाएंगे सो से फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन द बेंच मार्क एक्स इक्वल्स टू वन एक्स इक्वल्स टू वन अगर बेंच मार्क ले लें तो वन इज इक्वल्स टू थ्री अपॉन फाइव होल रेस टू पावर x प्लस सिक्सटीन अपॉन फाइव रेस टू पावर x. इफ यू पुट x इक्वल्स टू वन अगर आप x इक्वल्स टू वन पुट करते हैं तो वट विल बी योर आर एच एस आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट आर एच एस लेट्स फॉर गेट एल एच एस तो ये हो जाएगा थ्री बाई फाइव प्लस सिक्सटीन बाई फाइव एंड दैट इज नथिंग बट नाइनटीन बाई फाइव नाइनटीन बाई फाइव इज समथिंग क्लोज टू फोर तो ये अराउंड फोर के आसपास है ठीक है अभी इसे छोटा करेंगे तो ये और ऊपर जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा इट विल गो लाइक दिस ठीक है ठीक है नाउ वी हैव गॉट दिस ग्राफ एंड दिस इज अ ग्राफ ऑफ आर अब एल में क्या है तो एल एच एस वी हैव अ ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू वन तो नाउ इफ यू मेक अ लाइन लाइक दिस वाई इक्वल्स टू वन ये है आपका वाई इक्वल्स टू वन एंड दिस इज योर वाई इक्वल्स टू जो भी हमारा आर में था वो ग्राफ तो बोथ द ग्राफ्स आर बींग इंटरसेक्टेड एट ओनली वन पॉइंट दिस इज दैट वन पॉइंट इस पॉइंट के अलावा और ग्राफ कहीं इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं और कर भी नहीं सकता व्हाई बिकॉज दिस ग्राफ इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग मैन एंड दिस वाई इक्वल्स टू वन इज अ कांस्टेंट ग्राफ तो ये तो कांस्टेंट वन पे चलेगा एंड दिस इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग तो सिर्फ एक ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी देयर एंड हेंस इसका सिर्फ एक सोल्यूशन आएगा दैट वी हैव प्रूव 
तो वट इज गोइंग टू बी दैट सोल्यूशन वो हमें पता है दैट इज गोइंग टू बी एक्स इक्वल टू टू बिकॉज इफ यू पुट एक्स इक्वल टू टू दिस इज सेटिस्फाइड तो दैट वी नो बट ओनली वन सोल्यूशन इज प्रूव ओनली थ्रू दिस ग्राफ मैथड तो हेन्स we have got the answer and along with a proper explanation that this question has a solution simple x equals to 2 ab ye x equals to 2 tum hidden trial se bhi nikal sakte the or otherwise you could have used other methods but the x equals to 2 is the very simple answer and why only one answer because of the graph i hope you liked and enjoyed the video maza aaya to do let me know in the comment box and chalo dekhte hain so guys i hope you loved and enjoyed the problem and if that is the case so i would like to give you one more problem as a challenge Which you should solve and send me the answers. What do you say? So if if you are ready, here is the problem. In this problem, what you have to do, you have to solve this question and write the answers in the comment box. If I get a lot of right answers, then I am very very happy. I'll be very happy to see all of you solving these challenging questions. And in case if you are not able to solve, just write down in the comment box that sir, I am not able to solve it. Kindly help or kindly guide. I'll be very happy, and uh, based on the responses given by you guys in the comment box, I'll be bringing a solution video for this particular question in the next session. Okay, so I hope you loved and enjoyed this video. So if you if that is the case, please write down in the comment box your valuable feedback. Do like the video and subscribe the channel for more such beautiful contents. See you in the next video. Thank you.